被父母虐待的小柔拼死逃回城里时，面对的是母亲改嫁，姐姐也被卖掉。小柔，这是你后妈李娟，这是你妹妹嘉林。是我和你后妈收养的女儿。小柔盯着李娟和柳嘉林，仔细打量，想什么呢？跟你妈问好啊！你别碰我，我妈不在这，别乱讲话。你叫我李娟阿姨就行，你想怎么叫都行。妈，她真是爸的女儿吗？可她好凶，你看她脏的，身上好臭啊，觉得臭就离我远点。我洗完澡比你香，我就是柳华志的女儿，如假包换。不管你能不能接受我，从今往后我都会生活在这里。休想让我离开，我不要和她一起生活。我没有这样的姐姐，然后哭着跑进了卧室。小柔盯着一套女生校服发呆，这套校服和向白凯身上的那套出自同一个学校。你想念书，是吗？这衣服真好看。我听了一些有关你的事，这些年你在外面吃了很多苦，如今你回来了，我会像照顾亲女儿一样照顾你。你们不会把我送走吗？还能让我念书上学？这里本来就是你的家，你和我爸是怎么好上的？是你把我妈气走了？当然不是，我和你爸认识的时候，他就已经离婚了，我没有见过你的母亲。而这时，刘小柔忽然意识到，李娟这个名字有点耳熟，她脑子里浮现出红毅的脸，红毅母亲就叫李娟。不会这要巧吧？我刚从深渊里逃跑出来，就碰上红毅的亲娘，而红毅的娘还是我后妈。柳嘉林哭闹了整个下午，柳华志和李娟打着配合的安慰柳嘉林，小柔洗了澡，换了干净的衣服。你让他去姑姑家住，我不想和他睡一个房间。李娟瞪了一眼柳嘉玲，送去姑姑家也行，正好姑姑家附近有个公立学校。小尤不是想念书吗？就让他去那个学校，经济实惠。我奶也不去，就在这个房子里生活。我要去他的学校，那是我的学校，你凭什么去？凭我是柳华志的亲生女儿，凭他欠我和我姐一条命。我妈现在在哪？你把地址给我，你不知道我姐的下落。我去问我妈，你老惦记你姐做什么，你就把她忘了行不行？说不定她在乡下生儿育女，生活得好好地呢，是不是？你觉得她活得很舒坦，是不是？每天干不完的农活，喂不完的奶，还有挨不完的打骂，和不喜欢的男人睡觉，还要为那些恶人生孩子。她逃不出来，是因为她失去了逃跑的能力，或者早都没了命。你不帮忙找我姐，那我自己找。佛要见人，死要见尸，你欠我和解的，我要让你偿还一辈子。你别吃了，你去楼下散步去。明天我就去给你办入学手续，你和嘉林念一个学校，故乡还有个照应。放心吧，你想要的，我们都尽量满足你。此时，洪毅、杨富贵和洪毅父亲洪大壮走在城市闹区。我妈已经从人贩子那里打听到，小柔爹叫刘华志。那我去找警察买我鱼的老板打听一下。面馆内，我打听到了刘华志这个人。听说他很有钱，买了不少房子和铺子。他收养了一个小女儿，现在在一个很贵的私立学校念书。咱们可以去学校堵他女儿。明天咱们就去学校堵刘华志的小闺女。美玉旅馆内，洪大壮在吧台办理入住手续。大壮兄弟，明天咱们几点去学校堵刘华志的小闺女？你说，刘华志能把小柔还给我吗？明天起来再说，不给人就要钱。老板娘，登记好了就开一间，多少钱？可曹美玉的眼。直勾勾地盯在杨富贵的身上，看出了神。喂，登记好了。曹美玉这才收回思绪。不是本地人吧？听着口音可不像。来干什么的？多少钱？凶什么嘛？冲得很嘞。给五十吧。你们三个人也。洪大壮掏了钱。上楼左转第三间。这晚上可吵，让孩子捂着点耳朵。洪大壮他们走后，曹美玉直接瘫坐在凳子上，两眼无神发呆。隔天一早。洪大壮带着杨富贵和洪毅离开了小旅馆。曹美玉打通了柳华志的电话：“你突然给我打电话做什么？我告诉你，我不会再给你一分钱。”小柔回来了是吗？你问这个干什么？小柔回不回来跟你有个屁的关系？曹美玉当初把两个女儿送走，我可是经过你同意的。咱俩已经离婚六年了。你要是想通过小柔的事儿来找我讹钱，我告诉你，门都没有。说完，柳华志挂断了电话。曹美玉双手微颤地拿出一根烟。可打火机却怎么也打不着火，他大声嘶吼，抱头痛哭。六年了，整整六年，他就没睡过一个好觉。作为母亲，我亲手断送了自己孩子的未来，我就是个懒人，也只配过懒人的生活。小柔逃回城里后，不受养女妹妹待见，母亲自甘堕落，杨富贵也追到了城里。第二天一早，李娟带着小柔和柳嘉林前往学校。到学校后。嘉林，你先去学校，我带着小柔去拍照，给小柔报道登记用。此时，杨富贵他们三个人正蹲守在学校门口，洪大壮手里拿着柳嘉林照片的复印件，就是他
，三人跑到柳嘉林跟前。你爸死了华子对吧？你知道刘小龙吗？柳嘉林在三人身上来回打蛋，杨四的形象和他昨晚从小柔那听来的一模一样。我要借着这三个男人，把刘小柔送回乡下。红毅看他不说话，又把刚才的话重复了一遍。当然，刘小柔是我姐姐，你们找她做什么？我们来找小肉，小肉是我媳妇，你带我们去找你爹好不？我们是接小肉回去的。刘小柔拍照去了，一会儿就回来。她今天要在学校办理入学手续，你们就在这等着就行。另一边，李娟带着小柔从后门进了学校，在办理入学手续中途碰见了柳嘉林的班主任。好巧不巧，刘小柔和柳嘉林同一个班，两人聊得热络，班主任就让小柔四处转转。小柔来到操场，刚好赶上课间操。小柔很是兴奋，跑到队列最后面，有模有样的学着跳起来。这一幕刚好被栏杆外的杨富贵三人看到。杨富贵冲到刘小柔的身后，媳妇，我会讲。小柔呆立当场，仿若从人间拉回地狱。他傻眼的看着从保安拉扯在一起的杨富贵，身后的同学窃窃私语，嘲讽好奇。此时，柳嘉林正一脸坏笑的看着他，并同身边人讲述着小柔过往的一切。此时，一个熟悉的身影朝他走来，向白凯站到刘小柔的身前。我已经报警了，你们若是继续闹，就一起去警局做交代。洪大壮一边跟保安道歉，一边拉着杨富贵。看清楚，这是什么地方？你要去警局吗？你要让刘晨陪着你送死吗？赶紧跟我走！提到杨富贵的妈，杨富贵彻底冷静了，哭着被洪大壮带走了。刘小柔回过身，冲着向博凯道谢：“你又一次救了我。”教学楼门口。李娟神情紧张地站在原地。他们没有把你怎么样吧？你有受伤吗？你明明什么都看到了，为什么不去救我？你是不是和柳嘉林一样，想让他们把我带走？李娟奋力解释，可小柔什么也听不进去。傍晚，杨富贵三人将柳华志堵在了小区门口，洪大壮嗓门极大，一口一个还钱，搞得小区保安都不敢多管闲事。柳华志自知理亏，也不敢同他们硬碰硬。六年二十万，不给钱，咱们就谁都别想好过。这一幕被楼上李娟母女三人看到，柳嘉林拉着李娟就要下楼去帮忙，可李娟的脸色苍白，一脸惊恐地盯着楼下洪大壮。小柔再次想起洪毅母亲也叫李娟，联想到白天在学校李娟的反应，小柔似乎明白了，李娟就是洪毅的母亲，是洪大壮花钱买的媳妇。别怕，谁都带不走我，更带不走你。你就在家看家，我和柳嘉林下去。如果真发生了什么不可控的事，你就在楼上报警。柳华志把洪大壮和杨富贵拉到了小区没人的角落。十八万一分不能少，我知道你现在当老板有钱了，你绝对拿得出个十八万。小柔是你女儿，你女儿跑了，你这个当爹了就得负责任。小柔急匆匆地走过来，一现身，杨富贵就激动地祈求小柔跟他回家。柳嘉林在一旁笑出了声：“<笑>真痴情啊！你要不就跟他回去吧。”小柔漠然看向柳华志：“给他们钱，你要是不想把事情闹大，就把钱给他们。”我哪来的十八万？我还有一套房子还着贷款呢。你们自己没看好人，反倒来赖我了。我当初卖东西是一杆子买的，我可没承诺我负责售后啊。小柔绝望地看了看柳华志，又看了看杨富贵。报警吧，一起去警局。卖人的，买人的，都交给警察处理，谁都别想脱身，你们都是罪人。随即就是抢柳华志的手机，打个报警。柳华志慌了，你脑子被门紧了吧？说什么胡话呢？我进了监狱，你就去喝西北风。洪大壮和杨富贵上前抓住刘小柔，不给钱，我们就把人带走。那就赶紧带他走，我们没有钱。柳华志默认了洪大壮的做法，小柔绝望了。突然，单元门口冲出了持着菜刀的李娟，她一路嘶喊，赤脚狂奔。谁敢动我的女儿，我就杀了谁。六年了，小柔第一次听到有人喊她女儿。原本她打算跟这些人同归于尽，可这个毫无血缘关系的李娟。把他从轻生的念头里拉了出来。就算是为了那一生女儿，我也该好好活着。谁要带走我女儿，我就嘎了谁。李娟拿着菜刀乱挥一通，吓得杨富贵栽进石头上花指。小柔冲到李娟面前，低声催促：“回家，我们回家。”李娟，是你吧？洪大壮即刻朝着小柔和李娟跑来。小柔抽过李娟手里的菜刀，再过来一步就嘎了你，不信就试试。洪大壮不顾小柔的危险，抓住李娟的手嘶吼：“你就是李娟，你是我老婆，你扔下我和孩子整整十六年，你怎么狠了下心？滚！她不是李娟，不是你孩子的妈。”
你们这些拐卖人口的罪犯，你们就该去死！刚刚还不明所以的柳华志，这会儿什么都明白了，风尘挥在洪大壮的脸上。你既然是我喜欢，你他妈的竟然敢买我喜欢！原来你就是让他不能省一点那个王八蛋！这场闹剧最后还是闹到了叔叔面前，医院的病房里。警察一一询问，做着笔录。病房门口，红毅的目光落在柳嘉林的身上。她不是李娟的女儿，她是收养来的，不是你妈生的。红毅下意识松了一口气。你是野种，你爸拐卖我妈，强迫我妈生孩子，怪不得母亲从来不提十六年前的事，因为她引你为耻辱。红毅心里是兴奋的，她不担心李娟不认自己，相反心慌的是柳嘉林，因为她只是李娟的养女。众人在叔叔面前都没提拐卖的事，叔叔教育几句离开了。叔叔一走，柳华志和洪大壮又互相对骂起来。突然，刘婶推开门走了进来，他一眼就认出了油光水滑的柳华志。卖了女儿又变卦是吧？刘小柔在我家吃住楼里，这个账谁来送？你不叫女儿可讹，你得给我钱。我和华志已经商量过了，同意给钱，只要价钱合理，我们夫妻俩都接受。三十万。我儿子被耽误了老林青春，三十万，就你儿子那个缺心眼的模样，说他二百五都是抬举他，三十万他也配。刘婶的目光落在李娟身上，越看越觉得眼熟。你就是大壮媳妇，当林跑出去的那个贱骨头，赔钱我儿子的那一份，还有洪大壮的那一份，也次赔四十万，一分不能少。你要四十万，那我们只能依法处置，买卖人口都是重罪。到时候这一屋子的人都要进监狱，包括你儿子。没人要闹到派出所，为了孩子也不可能。但刘婶咽了下这口气，她贼眉鼠眼看着柳嘉林，一把抓住柳嘉林。三十万一分不能少，你不让我带走刘小柔，那我就带走她。什么时候你把三十万催死了，我什么时候把女儿还给你？柳嘉林吓出了猪叫。我给钱，我现在就给钱，你别碰我女儿。刘婶松了手，十万块。你们接受就接受，不接受就派出所见。如果同意，我们就拟一份合同，证明你们拿了我们的钱，以后不能再来找我们麻烦。李华志倒吸一口凉气，一脸不情愿。这十万块我来出，这些年我攒下了些私房钱，加上当初和华志结婚时的彩礼钱，小柔的事我全权负责。真，今儿次此情，我想下还有冷火急着做了。最后，李娟把钱全取出来给了刘婶，这事才算了结。第二天一早。李娟开车送小柔和柳嘉林去上学，车子刚出小区，就看到红毅在马路边挥手。李娟急速掉头，朝着反方向开去。红毅默默叹气：“我看着附近摆摊的特别多，问了一圈下来，赚了不比我在外面捕鱼少。要不咱爷俩在城里摆摊得了？我痛一点，这样我还能天天看见妈。”车内，小柔，我已经问到你母亲现在的居住地址了。晚上等你放学，我带你去看看她。她现在在做什么？生活的好吗？他肯定知道姐姐的下落，对吧？你亲妈都不要你和你姐夫，你还这么激动，你真是好了伤疤忘了疼。刘小柔并没有意识到，她竟然这么快就原谅了母亲，在她心里始终认为母亲当年是有不得已的苦衷。教室里，小柔坐在老师早就安排好的座位上，全班没有一个同学愿意与小柔同桌。全校只有我能享受这种特殊待遇，挺好，没人打扰我学习。刘小柔并不知晓。在他来学校之前，柳嘉林已经在班里说了有关刘小柔的往事。他把刘小柔形容的不堪又不坏。谁想和小柔做同桌？小柔刚来我们班，需要老同学带着熟悉一下环境。班级里鸦雀无声。不用了，老师，我自己挺好的。刘嘉林带头偷笑，<笑>周围的几个同学一同跟着起哄。维新等修，他们都学你结过婚了，那你现在离婚了吗？一时间，班里笑声不断。忽然。向博凯朝他走来，很自然地坐在他身边，成了他的同桌。全班瞬间安静。柳嘉林一脸晦气，气得牙痒痒。小柔一脸痴呆地看着向白凯、啊：“你还要看多久？”“你不会是因为同情我才坐到我身边吧？”“其实大可不必如此的。我以前在乡下，天天被关在院子里，我一个人都习惯了。这样还没人打扰我考清华。啊”“我耽误你考清华了。”“不是不是，我是怕你被孤立。你也看到了，大家都把我当瘟神，他们都不喜欢我。”我不需要朋友，而且没人敢孤立我